the place to spot you from a race My heart, it started racing I made this today. It's a Haganasu Crumble Cheesecake. As you can see by the name of the cake, there is a muaga here. The basic base is a soup cream and soup cheesecake. The visual is so beautiful, I can't wait to see the taste. Let's eat the soup cream on the top. The soup is really sweet. 단맛이 진짜 적고 쑥그 자체의 맛이 엄청 강해요. 여기 치즈케이크 층에는 무화과가 들어있어요. 쑥이랑 무화과도 은근 디저트에서 조합이 많이 되거든요. 음, 무화과가 반건조 무화과인 것 같은데 적당히 달달해서 쑥의 쓴맛을 약간 중화시켜주는 느낌? 그래서 치즈케이크랑 쑥크림이랑 같이 먹는 게 가장 좋을 것 같아요. 여기는 이제 사장님 건강상 이후로 연신 내 매장은 문을 닫은 걸로 알고 있어요. 너무 아쉽기는 한데 그래도 한 번이라도 먹어볼 수 있어서 다행입니다. 그리고 마지막으로 이 부분은 맨 아래에 깔려있는 쑥마 시트예요. 엄청 꾸덕해요. 이 아래 쑥 시트도 위에 쑥 크림처럼 쑥 맛이 엄청 강하게 나거든요. 평소에 할매 입맛이거나 쑥 좋아하시는 분들 입맛에 딱 맞을 듯한 그런 맛의 쑥입니다. 나머지도 맛있게 먹겠습니다. Today's dessert is the Blondie Crumble Cheesecake of 1994 Blondie Crumble Cheesecake. This is also a long name, but I think it would be good for Goguma Cake. If it's not like Goguma, it's very soft. But it's like a basic crumble that you can put on the top. It's a good one. 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 그리고 여기 자세히 보면 치즈케이크 층에 진짜 통 고구마가 이렇게 많이 박혀 있어요. 엄청 고소할 것 같고 이 밑에는 시트가 깔려져 있습니다. 이건 연신 내 매장에 있을 때 제가 산 거라서 여기 밑에 시트가 있는데 강남 신세계에서 팝업했을 때는 이 시트가 없는 버전으로 나온 걸로 알고 있어요. 잘 먹겠습니다. 역시나 이 우유 크림은 여기 특유의 그 고소한 맛이 잘 느껴지면서 많이 달지 않아요. 이 고구마 케이크 층은 어, 밤 고구마랑 꿀 고구마의 중간 정도 느낌의 당도예요. 치즈 맛도 생각보다 잘 느껴져서. 개인적으로는 되게 맛있는데요. 요거는 시트층. 
여기 밑에 시트층은 다이제 느낌이에요. 제가 키에리라는 치즈케이크 맛집에 꿀고구마 치즈케이크를 좋아하는 편인데 거기랑 비교했을 때 당도도 비슷한 것 같고 전반적으로 고구마 맛잘 느껴지는 것도 비슷해서 아주 만족입니다. 이 디저트는 에이밍 마켓에서 구매한 약과 아이스크림 쿠키예요. 여기 올려져 있는 게 약과인데 찾아보니까 거기서 직접 오트밀 가루로 만든 약과라고 하더라고요. 여기는 비건 베이커리라서 이것도 다 비건인 걸로 알고 있어요. 이 안에 크림은 바닐라 아이스크림 맛이 난다고 하더라고요. 제가 약과를 평소에 찾아 먹는 편은 아닌데 여기 평이 너무 좋아가지고 이거 한번 데리고 와봤습니다. 잘 먹겠습니다. 일단 쿠키 부분에서는 시나몬 맛이 좀 나고 은은한 약과 맛이 나요. 막 엄청 자극적이진 않는데 일단 쿠키지부터가 엄청 마음에 들어요. 이 크림 부분은 그 바닐라 맛 아이스크림 중에서 대표적인 게 투게더잖아요. 그 투게더 맛이 나고 이 위에 약과가 진짜 쫀득하고 겉은 바삭해서 너무 맛있는데요. 저는 좀 천천히 먹는 걸 좋아해서 야금야금 먹어보도록 하겠습니다. 나머지도 맛있게 잘 먹겠습니다. 위에만 이렇게 약과가 올려져 있는 게 아니라 가운데에도 약과가 엄청 많이 박혀 있어가지고 심심하지가 않아요. 이 가운데 바닐라 크림 부분도 바닐라 빈이 눈에 보일 정도로 엄청 많이 박혀 있거든요. 그래서 인공적인 바닐라 향이 아니라 진짜 바닐라 맛이 느끼하지 않게 맛있게 느껴져서 전반적으로 엄청 조화로운 쿠키입니다. 근데 이게 추석 에디션으로 나왔던 거여가지고 좀 아쉬워요. 오늘의 디저트는 1994 양과점의 포또 황치즈 크럼블 치즈케이크예요. 이거는 위에 포또 황치즈 맛 크럼블이 올려져 있고 가운데도 치즈케이크 층인데 이 치즈케이크 층도 아마 황치즈 맛으로 되어 있는 것 같아요. 아래 시트는 따로 없는 버전이에요. 
잘 먹겠습니다. 이거 냉동실에 보관했었다가 먹기 하루 전날에 냉장실로 옮겨서 해동했거든요. 근데 치즈케이크 층이 적당히 부드럽고 참기는 여전히 남아있어가지고 먹기 딱 좋은 상태인 것 같아요. 치즈케이크는 엄청 꾸덕한 편은 아니에요. 근데 황치즈 맛이 생각보다 되게 진한 편이라서 황치즈나 뽀또를 좋아하는 제 입맛에는 정말 딱이네요. 요거는 위에 크럼블 부분이에요. 위에 크럼블은 엄청 바삭바삭해요. 확실히 뽀또나 황치즈 맛 디저트들은 다른 디저트들에 비해서 좀 단편이긴 한데 워낙 여기 1994 영가점이 원물 맛을 좀잘 내는 편이어가지고 과하게 달지는 않고 뽀또 황치즈 맛이 적당히 잘 느껴지는? 그렇지만 또 너무 연해서 아쉽진 않은 딱 좋은 그런 맛입니다. 그리고 여기 자세히 보면 치즈케이크 층에 크림치즈 같이 하얀색 큐브가 이렇게 있어요. 이 부분이 생각보다 되게 짭짤름해요 근데 전반적으로 단짠 조합이 이 정도가 딱 괜찮은 것 같아요. 나머지는 편하게 맛있게 먹겠습니다. 오늘 제가 먹을 디저트는 도야팡의 트리플 초코 떠먹기예요. 이거는 위에 크림이랑 아래 시트층이랑 전부 초코 맛이에요. 누가 봐도 엄청 진한 초코인 것 같죠? 엄청 기대됐었는데 한번 먹어볼게요. 그리고 생각보다 엄청 크림이 꾸덕해요. 크림이랑 시트층 같이 먹어볼게요. 시트는 보통 좀 촉촉한 그런 초코 케이크의 시트 층 같고요. 전반적으로 당도는 중간 정도? 초코라고 해서 엄청 달 거라고 생각했는데 사실 초코가 다크초코로 만들면 되게 쓴맛이 강하거든요. 근데 이 정도는 다크초코에 가깝기는 한데 아무래도 케이크다 보니까 그래도 다크초코 맛 디저트 치고는 그래도 당도가 있는 편이에요. 초코 좋아하시는 분들한테는 이거 엄청 추천드려요. 오늘의 디저트는 디어 마이 요거트라는 요거트집에서 가지고 온 황치즈 케이크 그릭 요거트예요. 요 크림은 황치즈 맛 요거트고 그 안에 치즈 케이크 큐브가 들어있고 위에는 이렇게 크럼블들이 잔뜩 올라간 요런 케이크예요. 크기는 엄청 큰 편은 아닌데 한 번에 먹기 딱 좋은 그런 사이즈입니다. 여기 요거트를 처음 먹어보는데 
요거트 자체는 황치즈의 단맛보다는 짠맛이 더잘 느껴지는 그런 맛의 그린 요거트예요. 그린 요거트 특유의 그 신맛이 아주 약간 느껴지기는 하는데 거슬릴 정도는 아니라서 이 정도면 아주 괜찮은 것 같아요. 그리고 위에 크럼블이 엄청 많이 올려져 있어서 식감도 되게 좋아요. 크럼블이랑 꾸덕한 그린 요거트랑 같이 먹어야 제일 맛있어요. 안에 이렇게 치즈 덩어리가 들어있는데 요거는 짠맛일 줄 알았는데 생각보다 되게 달달한 그런 맛이에요. 전반적으로 좀 짠맛의 황치즈 그린 요거트를 이게 중화시켜주는 느낌? 그래서 엄청 잘 어울립니다. 일반적으로 생각하는 그런 탱글탱글한 푸딩이 아니라 브레드 푸딩이 요즘 유행인 것 같은데 되게 독특한데 먹기도 편하고 맛도 있어서 푸딩 도장캐기 한번 해보고 싶은데요. 디저트는 디어마이 요거트에 초코 바닐라 맛 크럼블 떠먹는 요거트? 이름이 되게 길었던 것 같은데 하여튼 초코 바닐라 맛이에요. 요거트 자체가 초코랑 바닐라 맛이 섞여 있는 것 같고 안에 작은 초코칩도 들어있고 위에는 코코넛 통밀 크럼블이 올려져 있습니다. 이것도 맛있게 잘 먹겠습니다. 여기는 크럼블이 덩어리가 엄청 큰데 식감이 엄청 바삭바삭해서 되게 좋아요. 아무래도 초코 바닐라 맛이다 보니까 당도가 좀 높은 편인 것 같기는 하네요. 근데 또 이런 디저트는 달달한 맛으로 먹는 거여서 